please can you hear me I hope you can okay dear friends just now I was saying if you can hear me I believe you heard me and this is what we are going to talk about okay এবং এটাই আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি এই যে আমি যে কাজটা করলামই মাত্র যে আপনারা আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন কি না এই শোনা বা শ্রবণ করা নিয়ে আমরা আজ আলোচনা করব সো বন্ধুরা শুরুতেই আমি আপনাদের আরিফ ডট কম চ্যানেলে স্বাগত জানাচ্ছি কমন ভুকিবুলারি ইন প্র্যাকটিস তথা ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগের এই আরবে ইতিমধ্যেই আপনারা শুনেছেন যে আমি মানে শোনা নিয়ে বলেছি যে শ্রবণ করা নিয়ে আমরা সবাই শুনি বিভিন্নভাবে শুনি আমি কিছু বললে আপনি শোনেন আপনি বললে আমি শুনি আবার আনএক্সপেক্টেডলি অনিচ্ছাকৃতভাবেও বা ইচ্ছা নেই তারপরও কিন্তু অনেক কিছু আমরা শুনি যেমন সংবাদ বা মিউজিক বা যে কোনো একটা নয়েজ এই যে যেমন আই মেড এ নয়েজ আমি মাত্র একটা আওয়াজ করলাম এটা কিন্তু আপনি আনএক্সপেক্টেডলি শুনেছেন তো এই যে বিভিন্ন ধরনের শোনা আবার আমার মা ডাক দিল বাবা যখন ছিলেন তখন উনি ডাক দিতেন আমি শুনতাম তো এই যে আমরা শ্রবণ করা এগুলো কিন্তু বিভিন্নভাবে শুনি এবং এই শ্রবণ করা নিয়ে বা শোনা নিয়ে যেটা আমরা কান দিয়ে শুনি অনেক সময় আবার মন দিয়ে আমাদের শুনতে হয় বাই হার্ট তা না হলে আমরা ভুলে যাই এবং এই শ্রবণ করা নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং যে জন্য আমাদের যে দুটো ভার দরকার যেটা নিয়ে আমাদের অনেক কনফিউশন ওকে যে ভারগুলো নিয়ে এবং যার বিপরীতে অসংখ্য অনুরোধ আমি পেয়েছি সেগুলো হচ্ছে লিসেন অ্যান্ড হেয়ার এই দুইটা শব্দের সাথে আমরা খুবই পরিচিত কিন্তু আমি অনেক জায়গায় অনেকে ফেসবুকে কমেন্ট লিখতে দেখেছি বিভিন্ন কনভারসেশন গ্রুপে অনেক ধরনের মানে মতামত পেশ করতে দেখেছি এবং সবগুলোর উপর ভিত্তি করে এবং অনেকের অনুরোধকে মানে অ্যাকসেপ্ট করে আমি ভাবলাম যে এটার উপর একটি অনতি বিলম্বে আই শুড মেক অ্যান অ্যাপিসোড অন দিস টু ভার্বস ওয়ের দ্য ডিফারেন্সেস আর ওয়ের দ্য সিমিলারিটিস আর হাউ দে আর ইউজড ইন এভরি ডে লাইফ অ্যাটসেট্রা অ্যাটসেট্রা কোথায় কোথায় পার্থক্য আছে কোথায় মিল আছে কীভাবে এগুলো প্রয়োগ করতে হয় বাস্তব জীবনে তো বন্ধুরা প্রথমত আমাদেরকে এই উচ্চারণগত বিষয়টা ইয়ে করতে হবে কারণ লিসেন অনেকে লিসেন বলে অনেকে লিসেন বলে উচ্চারণটা এটা খুব বেশি কমপ্লিকেটেড নয় এটা হচ্ছে লিসেন ওকে ভেরি সিম্পল লিসেন এই যে আমরা টিটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ওকে দিস টি ওকে রিমেন্স সাইলেন্ট উই ডোন্ট প্রনাউন্স ইট আমরা এটা উচ্চারণ করি না তার মানে কি লিসেন আমার সাথে সাথে বলবেন খাতা কলম অবশ্যই রাখবেন যাতে কিছু ইউ ক্যান মেক সাম নোটস অ্যাট দ্য সেম টাইম তারপর বন্ধুরা এখানে আমি লিখেছি আমরা জানি যে এখানে অর্থ কিন্তু হেয়ার উচ্চারণটা অনেকটা সেম অনেকটাই সেম বাট স্পেলিংগত দিক দিয়ে বিশাল পার্থক্য যে হেইচ ই এ আর ওকে এবং উচ্চারণটা করতে হবে কি হেয়ার আমেরিকানরা অনেকটা বলে হেয়ার আর ব্রিটিশরা বলে হেয়ার একটু পার্থক্য আছে আমেরিকান এবং ব্রিটিশ ইংলিশে তবে আপনি যদি সিম্পলি হেয়ার আর এর উচ্চারণটা অ্যাট দ্য এন্ড ফোর্টি পার্সেন্ট থার্টি পার্সেন্ট এরকম করলেই হবে হেয়ার এরকম না আবার আরেকটা আছে চুল যে হেয়ার এটা কিন্তু আরেকটু ডিফারেন্ট তো অনেক ধরনের মানে মানে একই রকম মানে হেজ দিয়ে শব্দ প্রায় পাঁচ ছয়টা আছে যেগুলোর উচ্চারণ প্রায় সেম সো এটা হচ্ছে কি হেয়ার এবং এই দুইটার অর্থই কিন্তু শোনা বা শ্রবণ করা হ্যাভ রিটেন সাম এক্সাম্পলস অন দ্য বোর্ড ফর ইউর কনভিনিয়েন্স আপনাদের সুবিধার্থে আমি কিছু উদাহরণ লিখেছি এবং এই উদাহরণগুলো প্লিজ লিসেন টু মি ভেরি অ্যাটেন্টিভলি এই যে দেখুন আমরা কিন্তু প্রথমত এই দুইটার মধ্যে একটা পার্থক্য পেয়ে গেলাম যে আপনারা আমার কথা শুনবেন তার মানে কি যখন কারো কথা মনোযোগ দিয়ে আপনাকে শুনতে হবে তখন আপনি সব সময় যেটা ইউজ করবেন সেটা হচ্ছে লিসেন এবং হেয়ার হচ্ছে যখন আপনি আপনার ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু শুনবেন না এটা আপনার কাছে চলে আসবে যেমন একটা ঘটনা একটা দুর্ঘটনা একটা গল্প একটা স্টোরি বা একটা মিউজিক বা একটা ওই যে শব্দ কিছুক্ষণ আগে আওয়াজ করেছিলাম ওকে তো এই যে বিষয়গুলো যে কোনো কিছু আপনি চাচ্ছেন না 
বা আমি অনেক সময় মেইন রোড থেকে আওয়াজ পাই আপনারাও হয়তো পান আমার ভিডিওর ভিতরে যে অনেক সময় মানে যেখানে আমি ভিডিওটা করি এর আশেপাশে অনেক সময়ই অনেক অ্যাম্বুলেন্স বা ফায়ার সার্ভিস বা পুলিশের গাড়ি অনেক যাতায়াত করে এবং এই আওয়াজগুলো চলে আসে এবং এই যে আওয়াজগুলো আমরা শুনি এগুলোর সময় কিন্তু আমি লিসেন বলবো না সেটাও কিন্তু শোনা তখন আমাকে বলতে হবে হেয়ার তো আশা করছি মূল আলোচনার যে পার্থক্যগুলো আপনারা মানে এই দুইটা ভার্বের মধ্যে ইউ হ্যাভ গড আপনারা পেয়ে গেছেন ইতিমধ্যেই ওকে তার মানে লিসেনটা হচ্ছে যখন আমি নিজে থেকে কোনো কিছু শুনব যেমন আমি আমার পিতামাতার কথা আমার মুরুব্বীদের কথা দ্যাট ইনক্লুড মাই গ্র্যান্ড প্যারেন্টস ফর এক্সাম্পল মাই টিচার্স সাম ওয়ান হু ইজ এলডারলি ওকে মানে বয়োজ্যেষ্ঠ এই জাতীয় লোকদের কথা যখন আমরা শুনি তখন কিন্তু আমরা এগুলো আসলে শুধু কানে শুনি না সেগুলো কিন্তু আমরা একটা শিক্ষা হিসেবে নেই যে তাদের উপদেশ মানতে হবে এটা কিন্তু উপদেশ শোনা আর যখন আমি জেনারেলি কিছু হেয়ার করি তখন এটা আসলে অনেক সময় আমি বলতে পারি যে আই এম হিয়ারিং সাম মিউজিক যদিও আই এম লিসনিং টু মিউজিক ইজ মোর এপ্রোপ্রিয়েট কিন্তু আই এম হিয়ারিং মানে হচ্ছে কি আমি হয়তো মনে প্রাণে শুনছি না যে এমনি শুনছি বা মিউজিকটা আমার কাছে আসছে সেই জন্য আমি শুনছি নট নেসেসারিলি আই এম পেয়িং অ্যাটেনশন টু দ্যাট মিউজিক যে আমি মিউজিকে কোনো মানে মনোনিবেশ করছি না কিন্তু এটা আমার কাছে চলে আসছে লেটস টেক দিস এক্সাম্পলস গাইস যেমন আমি প্রথমে লিখেছি এখানে যে আই লিসেন টু মাই প্যারেন্টস ওর টিচার্স ওয়াট আই হ্যাভ সেট জাস্ট নাও যে আমি আমার ওকে পিতামাতার কথা শুনেছিলাম বা শুনতাম যেটাই বলেন বা শিক্ষকদের কথা তার মানে কি এটা আমি নিজে থেকে চাচ্ছি দাদা হ্যাঁ আমি এখানে লিখেছি অন্য কালারে দেখুন ব্লুতে যে আই হার্ড দ্য নয়েজ এই একটা আমি নয়েজ করলাম তার মানে কি হলো এই নয়েজটা আপনি শুনেছেন আমি অবশ্যই ইন্টেনশনালি করেছি কিন্তু আপনার জন্য এটা কি হচ্ছে যে আই হার্ড দ্য নয়েজ কিন্তু আপনি কিন্তু এটা শুনবেন কি বা শুনবেন এটা কিন্তু আপনি জানতেন না তো যে জিনিসটা আপনার কানে আসে অটোমেটিক্যালি উইদাউট এনি ফেয়িং অ্যাটেনশন টু ইচ যে নয়েজটা বা যে বিষয়টা বা যে কোনো কিছু আপনার কানে আসে যেটার জন্য আপনার মনোযোগিতা দিতে হয় না সে ক্ষেত্রে আপনাকে এয়ার ব্যবহার করতে হবে এবং সাধারণত এটা অতীতে বেশি ব্যবহৃত হয় এরপরেও একটা নয়েজ যদি অনবরত চলতে থাকে আপনি তো বলেন যে ইয়ে আই ক্যান হিয়ার দ্য নয়েজ আই এম হিয়ারিং সাম নয়েজ এ এ জাতীয় ওকে তারপর দেখুন আবার আমি লিখেছি আই এম লিসনিং টু মিউজিক নিউজ তার মানে কি যে আমি এখন রেডিও আছে আমার সাথে বা স্টেরিও আছে আমি মিউজিক শুনছি বা আমার সাথে হেডফোন আছে ওকে আমি হয়তো আইফোন থেকে বা মোবাইল ফোন থেকে শুনছি তার মানে কি আমি চাচ্ছি শুনতে এবং আমি এনজয় করছি তো সেই জন্য আই এম লিসনিং টু মিউজিক সিমিলারলি নিউজের ক্ষেত্রে আমি হয়তো রেডিওতে বা টেলিভিশনের সামনে বসা আমি শুনছি বা আপনারাই যে আমার চ্যানেল দেখছেন আপনারা কিন্তু আমি জানি বাই হার্ট দেখেন তখন কিন্তু আপনারা কিন্তু ইউ আর লিসনিং টু মি আপনারা কিন্তু ইউ আর নট হিয়ারিং মি ইউ আর লিসনিং টু মি আপনারা আমার কথা শুনছেন পার্থক্যগুলো দেখেন আবার এই সাইডে লিখেছে আই এম হিয়ারিং মিউজিক তো এই হিয়ারিং মিউজিক আর এই হিয়ারিংয়ের মধ্যে পার্থক্যটা যেটা আমি ইতিমধ্যেই বলেছি দুইটা বাক্য গঠন বাংলার বলায় হয়তো একই রকম কিন্তু অর্থটার মধ্যে একটা বিশাল পার্থক্য আছে এটার অর্থটা হচ্ছে যে মিউজিকটা আমার কাছে আসছে হয়তো আমি শুনতে চাচ্ছি না বাট ইটস কামিং ওকে বা একটা নিউজ চলে আসছে আমার কাছে বা একটা নিউজ চলে এসেছে আনএক্সপেক্টেড আমি কিন্তু এটা আমি ইচ্ছা করে শুনিনি এই হলো পার্থক্য তারপর দেখুন দিস ম্যান ডাজন লিসেন তার মানে কি এই লোকটা কথা শুনে না তার মানে এটা কি আমি কানে শোনা বোঝাচ্ছি না এই লোকটা কি তার মানে সে কারো কথা শোনে না যেমন আমরা বলি না যে চিলড্রেন ডোন্ট লিসেন টু দেয়ার প্যারেন্টস যে শিশুরা তার বাবা মামার কথা শোনে না তার মানে কি এটা কি কানে শোনা না এটা হচ্ছে কি তাদের নির্দেশাবলী শোনা ওকে তাদের ইনস্ট্রাকশনস বা তাদের যে অ্যাডভাইসগুলো উপদেশগুলো এগুলো শুনে না তো এই লোকটাও কারোর কথা শোনে না মানে ওই যে আমরা বলি না ঘাট তেরা টাইপ ওকে যে অ্যান অবস্টিনেট পার্সন ওকে এরকম ফাঁসি টাইপ অফ পার্সন শুনে না আবার এখানে আমি বলেছি দিস ম্যান ডাজন হিয়ার দেখুন এখানে কিন্তু সে ঘাট তেরা না বা ফাঁসি না ফাঁসি এফ ইউ ডাবল এস ওয়াই মানে এটা হচ্ছে যে অনেকটা মানে মানে দ্য পার্সন হু ইজ নট ভেরি ইজি গোয়িং ওকে একটু ডিফারেন্ট টাইপ অফ পার্সন ইংরেজিতে আমরা এগুলো কি স্টাবর্ণ বলি আমি উইশো ওয়ার্ড এখন যেতে চাচ্ছি না আমি এগুলো নিয়ে আলোচনা হবে ডে বাই ডে তো যেটা বলতে চাচ্ছি এখানে যে দিস ম্যান ডাজন হিয়ার তার মানে কি দিস পার্সন হ্যাজ সাম হিয়ারিং ইস্যু হিয়ারিং প্রবলেম তার মানে সে কানে হয়তো শুনে না ওকে হি ইজ ডেফ টাইপ অফ পার্সন যে দ্য পার্সন হু ক্যান নট হিয়ার তার মানে এখানে কিন্তু দেখুন পার্থক্যটা ডিফারেন্ট কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে একই যে দুইটাই শোনা বা শ্রবণ করা পার দেয়ার ইজ এ হিউজ ডিফারেন্স বিটুইন দিস টু সেন্টেন্সেস গাইস 
we have used the same structure, same thing apart from two different verbs. এবং এই ভার্বগুলোর অর্থ বাংলাতে আমরা মনে করি কি ডিকশনারিতে দেখবেন কি ওই শোন আশ্রবণ করাই বলে এজন্যই আপনাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা কিন্তু এখানে একটা হচ্ছে উপদেশ শোনা বা কারো আদেশ নিষেধ শোনা আর একটা হচ্ছে কানে শোনা তার সমস্যা কানে শুনতে তো আশা করছি বন্ধুরা আপনারা বিষয়টা বুঝতে পারছেন যেমন আমি আরো एग्जांपल লিখেছি আই হার্ড দ্য স্টোরি এ বলেন যে তুমি কি শুনেছো ডিড ইউ হিয়ার anything then bol je yes i heard something yes i heard the story i heard uh, they got uh, separated je tara they got uh, divorced okay je tara separated hoye geche alada hoye geche tar mane ki ei news ta apnar kache chole esheche ebong shei khetre amra hear bole ebong ei otite uchcharon ta mone rakhte hobe bondhura eta hocche kintu hear na eta hocche ki heard oi je h a r d er motoi kintu ektu lomba tan diye heard karon the spelling ta kintu h e i r d कम समय मध्य अनेकगुलर्बर उच्चारण अर्थ कि वाक्य गठन अपना पान तो एक ही साथ ही शिक्षार्थी बोलो बंधुरा अपना चैनल से मजार मजार पढ़व प्रकाश कर इतिम्य कगारो बारोटा पर्व प्रचारित होडनी इंगलिस स्कूले और सेने पर्वगुलू क्यों प्रतिटाई क्यों तीन मिनट थे दस बाोटा छुई छुई कर एगारो मिनट यार भरे क्योंकि करी तो से ही चैनल सबसक्राइब कर आरिफ डट कम सबसक्राइब कर चैनल सम्पर् मैं चैनलगुल सम्पर् सबाई के बोलें उत्साहित कर गुरुतपूर्ण पर्वगुल शेयर करबें सकल साथे इच्छा अनुजाई जो खुशी मंत्य लिखबें सरि जो सबगुल मंत्य जवाब में सबसमें दीते अनेक नोटिफिकेशन हमारे आसे ना अनेक समय एक सप्ताह हमारे कमेंट आए प्राय चार पाँच कैन यू बिलिव इट सो यू हाव टू फर गिव मि हाँ क्षमा करबें से क्षेत्र में कारण इटा क्यों हाथे नहीं आज के मंत्य जवाब दिए पाँच मास छ मास नय आगे पेलम क्यों एगुलो नोटिफिकेशन आकार आसे यूट्यूबर मैं त्रुटिजनित कारण तक हमारे जो भाव इट चोखे पड़ल आज हमें दिए तो जैक बंधुरा आई होप यू एनजय दिस क्लिप आई होप यू उल शेयर इट प्लिज शेयर करब सबसक्राइब कर चैनलगुलो अपना भलो थकबें आई लुक फर टू सींगू अगेन भेरि सून हैव ए भेरि लाभलि डाय थैंक यू भेरि माच